আমাদের গোল্ডেন ডি ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত তো আজকে আমি তোমাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হলো বায়াস থিওরম এবং টোটাল প্রোবাবিলিটি তো বায়াস থিওরম এবং টোটাল প্রোবাবিলিটি ক্লাস টুয়েলভের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক যারা উচ্চ মাধ্যমিক দেবে তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তো তাই নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব কিন্তু আলোচনার পূর্বে তোমাদের একটা কথা মনে করিয়ে দেব অলরেডি আমি বায়াস থিওরম এবং টোটাল প্রোবাবিলিটির উপর বেশ কয়েকটি ভিডিও কিন্তু আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করেছি যারা সেগুলো দেখনি তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশানে তোমরা চলে যাও চলে গিয়ে एक प्लेलिस्टर लिंक पा से क्योंकि तुम्हारा परपर को देखो तुम्हारे बुझते सुविधा है तो हमें एगिए जा देखे तर बुझे सुविधा है जरा देखो ता क्योंकि प्लेलिस्टर लिंकटार थे देखे नियो तो बस थियरम आलोचनार पूर्व तुम्हारे जो विषय जानते हैं अवश्य कंडिशनल प्रोबिलिटी फर्मुलागुलो বা শর্ত সাপেক্ষে সম্ভাবনা আমরা বলতে পারি তার ফর্মুলাগুলো জানতে হবে এই সংক্রান্ত আলোচনাও আমি করেছি আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা ওই যে ডিসক্রিপশানে যে লিঙ্কটার কথা বলছি সেই লিঙ্কটাতে তোমরা কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটির ওপরেও বেশ কয়েকটি ভিডিও পেয়ে যাবে সেগুলোও তোমরা দেখে নিতে পারো কিন্তু আমি তোমাদের সাথে সংক্ষেপে সেই আলোচনাটা সেরে নেব ফর্মুলাটা শিখিয়ে নেব তো কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটি শিখতে গেলে তোমাদের যেটা জানতে হবে তো প্রথমে সেটা হলো প্রোবাবিলিটি এ স্টোক বি এই কথাটার মানে কি প্রোবাবিলিটি এ স্টোক বি এই কথাটার মানে হলো প্রোবাবিলিটি হলো প্রোবাবিলিটি অব এ ইন্টারসেকশান বি ডিভাইডেড বাই প্রোবাবিলিটি অব বি এটা হচ্ছে ফর্মুলার কথা এবং এর কনসেপ্ট কি বোঝায় এর কনসেপ্ট এটাই বোঝায় বি ঘটনাটি ঘটলে এ ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা বি ঘটনাটি ঘটেছে তাহলে এ ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা কত সেইটা বোঝা নেওয়া এই ফর্মুলা দিয়ে এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এবার দেখো এখন যদি আমরা এটাকে কোনা কোনি গুণ করে নিই আমরা যদি প্রোবাবিলিটি এ স্টোক বি এর সাথে প্রোবাবিলিটি বি গুণ বি গুণ করে নিই তাহলে আমাদের কাছে পড়ে থাকে প্রোবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান বি ইকুয়াল টু প্রোবাবিলিটি এ স্টোক বি ইন্টু প্রোবাবিলিটি অব বি এই ফর্মুলাটাও কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হচ্ছে আমরা এটাও কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ বিশেষ সময়ে ব্যবহার করব তো এই গেলে কন্ডিশনাল প্রোবাবিলিটির ফর্মুলা এই সংক্রান্ত আরও যদি তোমরা কিছু শিখতে চাও এবং তোমাদের শেখা প্রয়োজন শিখতে চাও বলা ভুল তাহলে তোমরা কিন্তু এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে চলে যাও যারা জানো না গিয়ে একটা প্লেলিস্টের লিঙ্ক পাবে সেখান থেকে কিন্তু তোমরা পরপর করে শিখে আসো তাহলে তোমাদের বুঝতে আরও বেশি সুবিধা হবে যাই হোক আমি এগিয়ে যাচ্ছি তো এবার আমি সামগ্রিক সম্ভাবনার সূত্র বা টোটাল প্রোবাবিলিটি সূত্র সম্পর্কে বলবো তো টোটাল প্রোবাবিলিটি সূত্র ধরো একটা ঘটনা এ অনেকগুলো ঘটনা ই ওয়ান ই টু ই থ্রি ই ফোর ইত্যাদি বেশ কয়েকটি ঘটনার সাথে অ্যাসোসিয়েট রয়েছে তাহলে প্রোবাবিলিটি অফ এ এটা আমরা কী করে নির্ণয় করব না এইভাবে নির্ণয় করব প্রোবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান ই ওয়ান প্রোবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান ই টু প্রোবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান ই থ্রি ডট 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 যতগুলো ঘটনার সাথে অ্যাসোসিয়েট রয়েছে তাদের ইন্টারসেকশানের প্রোবাবিলিটি যোগ ফল এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এটাকে আমরা বলে থাকি সামগ্রিক সম্ভাবনার বা টোটাল প্রোবাবিলিটির সূত্র তো দেখো এবার ইন্টারসেকশানটাকে তো আমরা এইভাবে লিখতেই পারি প্রোবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান ই ওয়ান ইন্টু প্রোবাবিলিটি ই ওয়ান প্রোবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশান ই টু ইন্টু প্রোবাবিলিটি অফ ই টু এইভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি কেন এইটা লিখলাম ইন্টারসেকশান তো তোমাদের এইসবে আমি শিখিয়েছি এই ফর্মুলাটা তো এই ফর্মুলার ওপর নির্ভর করে আমরা কিন্তু ঠিক এইখানে এটা লিখে ফেললাম আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারলে এটাকে আমরা বলবো সামগ্রিক সম্ভাবনা সূত্র তো এই সামগ্রিক সম্ভাবনা সূত্র নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি পূর্বে আগের যে ভিডিওগুলোর কথা বলছি যারা জানো না তাদের আমি অনুরোধ করব কিন্তু ওই ডিসক্রিপশান থেকে তোমরা কিন্তু প্লেলিস্টের লিঙ্ক থেকে পরপর করে দেখে আসো তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবার দেখো একটা ঘটনা তো আমরা টোটাল প্রোবাবিলিটি সূত্র নির্ণয় করলাম প্রোবাবিলিটি এ আমরা এইভাবে এই ফর্মুলাটাকে নির্ণয় করলাম নিশ্চয়ই এই ফর্মুলাটা বুঝতে পেরেছো তো এই ফর্মুলাটার পর আমরা যেটা এখন নির্ণয় করতে চাইছি আমরা ধরো নির্ণয় করতে চাইছি প্রোবাবিলিটি ই ফোর স্টোকে এই কথাটার মানে নিশ্চয়ই তোমরা জানো ম্যাথামেটিক্যাল মিনিং হলো এইটা ম্যাথামেটিক্যাল মিনিং এইটা ই ফোর ইন্টারসেকশান এ ডিভাইডেড বাই প্রোবাবিলিটি অফ এ আর তোমার কনসেপচুয়াল যেটা মিনিং সেটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ই ফোর ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা নির্ণয় করছি যখন আমার জানা আছে অলরেডি এ ঘটনাটা ঘটেছে তাহলে এটা কি হবে তাহলে এটা তো এই ফর্মুলা দিয়ে নির্ণিত হচ্ছে তাহলে ঠিক আছে এই ফর্মুলা দিয়ে নির্ণিত হলো আমরা এটা এখানে লিখেছি এবার দেখো প্রোবাবিলিটি এ সমান কি প্রোবাবিলিটি এ সমান কি না এ ঘটনাটি কোন কোন বিষয়ের সাথে অ্যাসোসিয়েট রয়েছে সেটা যদি আমার জানা থাকে তাহলে আমরা বলবো প্রোবাবিলিটি এ মানে হলো প্রোবাবিলিটি অফ ই ওয়ান ইন্টারসেকশান এ প্রোবাবিলিটি ই টু ইন্টারসেকশান এ ইত্যাদি ইত্যাদি 
এইখানে আমরা যেটা পৌঁছে গেলাম এইটাই কিন্তু মনে রাখবে বায়াস থিওরমের গাণিতিক রূপ আমরা এখন বর্তমানে রয়েছি কোথায় না বায়াস থিওরমের গাণিতিক রূপে রয়েছি এটা হলো তোমার বায়াস থিওরমের গাণিতিক রূপ তো এই বায়াস থিওরমের গাণিতিক রূপ নিয়ে আমরা তো আলোচনা করলাম আমরা এবার বেশ কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব সেই উদাহরণগুলোতে যাবার পূর্বে তোমাদের বলবো তোমাদের ফর্মুলা যদি বুঝতে অসুবিধে হয় আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই বলতে পারো অথবা তোমরা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশানে যে লিঙ্কগুলো পেয়ে যাবে সেই লিঙ্কগুলো পরপর দেখে আসো তাহলে কিন্তু তোমাদের আর বুঝতে অসুবিধা হবে না বলি আমার বিশ্বাস তো দেখো আমরা উদাহরণে এগিয়ে যাব উদাহরণে এগিয়ে যাবার যাবার জন্য আমি প্রথমেই তোমাদের কাছে যে একটি অঙ্ক আনবো অঙ্কটি দেখো একটি ব্যাগে চারটি হলুদ এবং পাঁচটি লাল বল আছে এবং অন্য একটি ব্যাগে ছটি হলুদ এবং তিনটি লাল বল আছে ভালো করে খেয়াল রেখো প্রথম একটি ব্যাগ যেখানে চারটে হলুদ এবং পাঁচটি লাল বল চারটে হলুদ পাঁচটি লাল অন্য আর একটি ব্যাগ যেখানে ছটি হলুদ এবং তিনটি লাল বল প্রথম ব্যাগ থেকে যথেষ্টভাবে একটি বল তুলে তার রং না দেখে দ্বিতীয় ব্যাগে রেখে দেয়া হলো এবার দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে একটা বল তোলা হলো বলটি হলুদ হবার সম্ভাবনা কত তাহলে দেখো প্রশ্ন কি প্রথম ব্যাগ প্রথম ব্যাগে চারটি হলুদ পাঁচটি লাল বল মনে রাখবে প্রথম ব্যাগে চারটি হলুদ পাঁচটি লাল আর দ্বিতীয় ব্যাগে ছটি হলুদ ও তিনটি লাল বল এবার প্রথম ব্যাগ থেকে একটা বল তুললে তুলে তার রং না দেখে দ্বিতীয় ব্যাগে রাখলে এবার দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে একটি বল তোলা হলো তাহলে বলটি হলুদ হবার সম্ভাবনা কত তো এই অঙ্কটা আমাদের করতে হবে তো দেখো আমরা কিভাবে এগোচ্ছি ভালো করে ফলো করো তো এখানে আমরা ওয়াই ওয়ান দ্বারা প্রথম ব্যাগ থেকে হলুদ বল পাওয়ার ঘটনা বুঝিয়েছি ওয়াই ওয়ান হলো প্রথম ব্যাগ থেকে হলুদ বল পাওয়ার ঘটনা আর আর ওয়ান হলো প্রথম ব্যাগ থেকে লাল বল পাওয়ার ঘটনা আর ওয়াই টু হলো দ্বিতীয় বল দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে হলুদ বল পাওয়ার ঘটনা বোঝানো হলো তাহলে এখন আমাদের কী নির্ণয় করতে হবে আমাদের নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো প্রবাবিলিটি ওয়াই টু নির্ণয় করার প্রয়োজন প্রবাবিলিটি ওয়াই টু কত এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে যখন আমি বল টানছি সেটা হলুদ হওয়ার সম্ভাবনা কত সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো নির্ণয় করতে গেলে আমরা প্রথমেই যেটা করেছি দেখো এখানে প্রবাবিলিটি ওয়াই ওয়ান মানে প্রথম ব্যাগ থেকে পাওয়া বলটি হলুদ হওয়ার সম্ভাবনা কত তো দেখো প্রথম ব্যাগটাতে কটা বল ছিল ভালো করে খেয়াল করো প্রথম ব্যাগটাতে বল ছিল চারটে হলুদ আর পাঁচটি লাল মোট বল ছিল নয়টি তার মধ্যে চারটি ছিল হলুদ বল তার মানে প্রথম ব্যাগ থেকে যখন তুমি বলটা তুললে সেই বলটা হলুদ হবার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই বলবে চার বাই নয় কারণ ওখানে চারটে ছিল হলুদ বল আর মোট বলের সংখ্যা ছিল নয়টি অপর পক্ষে প্রথম ব্যাগ থেকে তোমার টেনে নেওয়া বলটি লাল হবার সম্ভাবনা কত যেহেতু সেখানে মোট বল নয়টি এবং লাল বলের সংখ্যা পাঁচটি তাই আমরা বলবো প্রথম ব্যাগ থেকে টেনে নেওয়া বলটি হলুদ সরি লাল হবার সম্ভাবনা পাঁচ বাই নয় এবার প্রথম ব্যাগ থেকে বল টানার পর তুমি তো দ্বিতীয় ব্যাগে বল রেখেছো এবার দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে বল টানছো তাহলে দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে পা বলটা হলুদ হবার সম্ভাবনা কত তো মনে করো প্রথমে তুমি প্রথম ব্যাগ থেকে হলুদ বল তুলেছিলে সেই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে পাওয়া বলটা হলুদ হবার সম্ভাবনা কত যখন তোমার কাছে জানা আছে তুমি প্রথম ব্যাগ থেকে যে বলটি টেনেছো সেই বলটি হলুদ সেই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে টানা বলটিও হলুদ হবার সম্ভাবনা কত তো দেখো দ্বিতীয় ব্যাগে কটি কি বল ছিল একবার দেখে নাও তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দ্বিতীয় ব্যাগে ছয়টি হলুদ এবং তিনটি লাল বল ছিল তাহলে এখানে যদি এখন একটা আরও একটি হলুদ বল রাখা হয় তাহলে হলুদ বলের সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ছয় প্লাস এক মানে হচ্ছে সাতটা হলুদ বল আর তিনটি লাল বল মোট বল হলো দশটি কারণ এখানে সাত এখানে তিন দশটি তার মধ্যে সাতটি হলো হলুদ তাহলে প্রথম ব্যাগ থেকে টানা বলটি হলুদ হবার পরে দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে টানা বলটিও হলুদ হবার সম্ভাবনা তুমি বলবে সাত বাই দশ কারণ মোট বলের সংখ্যা দশ আর হলুদ বলের সংখ্যা সাত এখন প্রবাবিলিটি ওয়াই টু আর ওয়ান মানে কি হলো তোমার প্রথম ব্যাগ থেকে যে বলটা টেনেছো সেটা লাল হবার পর দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে টেনে নেওয়া বলটি হলুদ হবার সম্ভাবনা কত তো দেখো দ্বিতীয় ব্যাগে আরও একটি বল রাখা হয়েছে তার মানে এই সবে তো আমরা দেখলাম দ্বিতীয় ব্যাগে বলের সংখ্যা হয়ে যাবে তোমার দশটি কিন্তু এখন বেড়েছে কোন বল লাল বল তাহলে হলুদ বল আগের মতন ছটি রয়েছে তার মানে প্রথম ব্যাগ থেকে টেনে নেওয়া বলটি লাল হওয়ার পর দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে টেনে নেওয়া বলটি হলুদ হবার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই বলবে ছয় বাই দশ তাহলে এখন তোমার প্রবাবিলিটি ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান মানে ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান মানে তোমার হলো দুটো ব্যাগ থেকে হলুদ বল পাওয়ার সম্ভাবনা তো নিশ্চয়ই তোমরা এই ফর্মুলা এই সবে দেখে এসেছো এই ফর্মুলা দিয়ে নির্ণিত হবে তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে যে নির্ণিত হবে এই ফর্মুলার আমরা এই
হলুদ বল পাবার সম্ভাবনা এই ইন্টারসেকশানটা দিয়ে এই ফর্মুলা দিয়ে নির্ণিত হবে আমরা এখানে মান তো নির্ণয় করেছি তো সেই মানগুলো আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি পাঁচ নয় আর ছয় দশ তো বসিয়ে দিয়েছি বসিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেশান করে পেয়েছি ওয়াই বাই ওয়ান বাই ওয়ান বাই থ্রি এবার আমরা তো নির্ণয় করতে চাই প্রবাবিলিটি ওয়াই টু মানে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হলুদ পাওয়ার হলুদ বল পাওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই দুটো যোগফল হবে তাহলে এই দুটো যোগ করলে আমরা রিকোয়ার্ড প্রবাবিলিটি পেয়ে গেলাম কত না রিকোয়ার্ড প্রবাবিলিটি পেয়ে গেলাম একুশ বাই পঁয়তাল্লিশ ক্যালকুলেশানের মাধ্যমে ক্যালকুলেশান সম্পর্কে তোমাদের বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি বোধ করলাম না তো আমি এগিয়ে যাচ্ছি পরবর্তী অঙ্কে পরবর্তী অঙ্ক দেখো পরবর্তী অঙ্ক কি বলছি একটি কলেজের ছাত্রদের চার পার্সেন্ট এবং ছাত্রীদের এক পার্সেন্টের উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি কলেজের মোট শিক্ষার্থীর সিক্সটি পার্সেন্ট ছাত্রী শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়া হলো এবং দেখা গেল তার উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি তাহলে বেছে নেওয়া শিক্ষার্থী ছাত্রী হবার সম্ভাবনা কত তো দেখো আবার পড়ছি অঙ্কটা তোমাদের বোঝার সুবিধের জন্য একজন কলেজের ছাত্রদের কলেজের ছাত্রদের চার পার্সেন্ট এবং ছাত্রীদের এক পার্সেন্টের উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি তাহলে কলেজের ছাত্রদের চার পার্সেন্ট এবং ছাত্রীদের এক পার্সেন্টের উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি ফলে কলেজের মোট শিক্ষার্থী ফলে বললাম সরি কলেজের মোট শিক্ষার্থী ষাট পার্সেন্ট ছাত্রী তাহলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নেওয়া হলো এবং দেখা গেল তার উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার তাহলে সে ছাত্রী হবার সম্ভাবনা নির্ণয় করো তো অঙ্ক তোমরা নিশ্চয়ই পড়ে বুঝতে পেরেছ এবার দেখো আমরা অঙ্কতে এগিয়ে যাচ্ছি এ ও বি দ্বারা যথাক্রমে ছাত্র ছাত্রী হওয়ার ঘটনা এবং এক্স দ্বারা উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার হওয়ার সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি হওয়ার ঘটনাকে আমরা বোঝাচ্ছি এক্স দ্বারা উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি এ দ্বারা ছাত্র হবার ঘটনা আর বি দ্বারা ছাত্রী হবার ঘটনা বোঝাচ্ছি তাহলে আমাদের কি নির্ণয় করতে হবে আমাদের নির্ণয় করতে হবে প্রবাবিলিটি বিশ টোক এক্স মানে যখন তোমার জানা আছে বেছে নেওয়া হয়েছে যাকে তার উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি সেই পরিস্থিতিতে সে ছাত্রী হবার সম্ভাবনা কত এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো এটা আমরা নির্ণয় করব তো নির্ণয় করার পূর্বে দেখো আমরা এখানে নির্ণয় করেছি কি প্রবাবিলিটি এক্স স্টোক এ এই কথাটার মানে কি এক্স স্টোক এ এই কথাটার মানে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ যে যখন আমার জানা আছে যে একজন ছাত্রকে বাছা হয়েছে এবং তার উচ্চতা কত না ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি হবে তো তার সম্ভাবনা কত তো এখানে তো বলাই আছে ছাত্রদের যদি বাঁচা হয় তার মধ্যে চার পার্সেন্ট হচ্ছে তোমার ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি উচ্চতা হওয়ার সম্ভাবনা তার মানে আমরা বলতে পারি প্রবাবিলিটি এক্স স্ট্রোক এ মানে ছাত্রদের ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি উচ্চতা হওয়ার সম্ভাবনা চার বাই একশো ঠিক একইভাবে ছাত্রীদের ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের উচ্চতা হওয়ার সম্ভাবনা কত এক পার্সেন্ট কারণ এখানে বলাই আছে ছাত্রীদের ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি উচ্চতা হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট তার মানে প্রবাবিলিটি এক স্টোক বি অর্থাৎ ছাত্রীদের মধ্যে উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা এক বাই হান্ড্রেড এবার দেখো তোমার কলেজে ছাত্রদের ছাত্রী হবার প্রবাবিলিটি তো সিক্স পার্স সিক্সটি পার্সেন্ট বলা আছে তাহলে ছাত্র কত হবে ছাত্রর প্রবাবিলিটি হবে নিশ্চয়ই চল্লিশ পার্সেন্ট এটা বলার অপেক্ষা রাখে না এখন প্রবাবিলিটি অফ এক্স অর্থাৎ একজনকে বেছে নেওয়া হয়েছে তার উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি হবার সম্ভাবনা কত নিশ্চয়ই বলবে এই দুটোর ইন্টারসেকশান মানে ছাত্র হলো সরি ছাত্রী হলো এবং তার উচ্চতা কত হলো না ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার হলো এবং ছাত্র হলো তার উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার হলো দেখো এবার এইটার মানে তো আমরা এটা বসিয়েছি ভালো করে লক্ষ্য করো আগে পরে বসানো হয়েছে এইটার মানে এইটা আর এইটার মানে আমরা ঠিক এখানে বসিয়েছি তো এবার দেখো এই ভ্যালুগুলো তো আমাদের জানাই আছে এই ভ্যালুগুলো তো আমাদের জানাই আছে তো এই ভ্যালুগুলো আমরা বসিয়ে আমরা ক্যালকুলেশান করেছি তাহলে হচ্ছে বাইশ বাই থাউজেন্ড হয়েছে প্রবাবিলিটি অফ এক্স অর্থাৎ একজনের উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটারের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা এইটা কিন্তু এখন তোমাকে কি নির্ণয় করতে হবে তোমাকে নির্ণয় করতে হবে প্রবাবিলিটি বিশ টোক এক্স মানে হলো তোমাকে নির্ণয় করতে হচ্ছে একজনের উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার আমরা পেয়েই গেছি এবার সে একজন ছাত্রী হবার সম্ভাবনা কত তাহলে নিশ্চয়ই তো বলবে এটার আমরা তো জানি প্রবাবিলিটি বিশ ইন্টারসেকশান এক্স ডিভাইডেড বাই প্রবাবিলিটি এক্স এখন প্রবাবিলিটি বি ইন্টারসেকশান এক্স এর
তো এখানে নির্ণিত হয়েছে ছয় বাই হান্ড্রেড ভালো করে ফলো করো তাহলে আমরা এখানে কিন্তু গিয়ে বসিয়ে দিয়েছি এটা এটা বসিয়ে দিয়েছি তোমার ওই ক্যালকুলেশান করে সিক্স বাই হান্ড্রেড আর কি বসিয়ে দিয়েছি একটা কাটাকাটি অবশ্যই করা নেই একটা শূন্য কেটে যাবে সিক্স বাই হান্ড্রেড এবার সিক্স বাই হান্ড্রেড এর সিক্স বাই হান্ড্রেডটি পরও আমরা ধরো ক্যালকুলেশান করে ফেলেছি আর এটা তো প্রবাবিলিটি এক্স তো আমরা একটু আগেই দেখেছি বাইশ বাই থাউজেন্ড তাহলে আমরা বসিয়ে দিয়েছি তাহলে বসিয়ে দিলে আমরা ক্যালকুলেশানের মাধ্যমে পেয়েছি তিন বাই এগারো আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে অঙ্কটা যদি প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাকে কিন্তু বলবে তোমরা আমি তোমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করব আর তোমাদের আরও একটা কথা মনে করিয়ে দিই যে আমি কিন্তু এটা তৃতীয় ভিডিও আনছি বায়াস্থিয়রমের ওপর এর আগে অলরেডি আমি দুটো ভিডিও এনে ফেলেছি তোমরা এই ভিডিওটা ডেসক্রিপশান থেকে একটা প্লে লিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেখান থেকে কিন্তু তোমরা পরপর করে যদি দেখে আসো তাহলে তোমাদের কিন্তু বুঝতে অনেক সুবিধা হবে তো যাই হোক আমি এগিয়ে যাচ্ছি আজকের শেষ অঙ্ক আজকে যে শেষ অঙ্ক তোমাদের আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব সেটা হলো একটি কারখানা এক্স ওয়াই জেড এই তিনটি মেশিনে বোল্ট তৈরি হয় প্রতিদিন এই মেশিনের তিনটিতে যথাক্রমে হাজার দু হাজার এবং তিন হাজার বোল্ট তৈরি হয় তাহলে এক্স ওয়াই জেড এই মেশিন তিনটে তৈরি হওয়া বোল্ট বোল্টের যথাক্রমে এক পার্সেন্ট দেড় পার্সেন্ট এবং টু পার্সেন্ট যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে দিনের শেষে একটি বোল্ট বেছে নেওয়া হলো দেখা গেল বোল্টটি ত্রুটিপূর্ণ তাহলে সেটা এক্স মেশিন থেকে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কত তো অঙ্কটা আবার একবার পড়ছি তোমাদের জন্য দেখো একটি কারখানায় এক্স ওয়াই জেড তিনটি মেশিনে বোল্ট তৈরি হয় প্রতিদিন এই মেশিনে যথাক্রমে হাজার দু হাজার এবং তিন হাজার বোল্ট তৈরি হয় এক্স ওয়াই জেড মেশিনে তৈরি হওয়া বোল্টের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা যথাক্রমে ওয়ান পার্সেন্ট দেড় পার্সেন্ট ও দুই পার্সেন্ট এবার দিনের শেষে একটা বোল্ট বেছে নেওয়া হলো এবং দেখা গেল সেটি ত্রুটিপূর্ণ তাহলে সেইটি এক্স মেশিন থেকে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কত তো দেখো এখানে প্রবাবিলিটি অফ এক্স অর্থাৎ এক্স মেশিন থেকে তৈরি হওয়া বোল্ট হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই তুমি বলবে মোট তো তৈরি হয়েছে ছ হাজার বোল্ট তার মধ্যে হাজারটা এক্স মেশিন থেকে তাহলে আমরা এইভাবে বার করেছি ওয়ান বাই হাজার ঠিক একইভাবে প্রবাবিলিটি ওয়াই তোমার হচ্ছে ওয়াই মেশিনে দু হাজার তৈরি হয়েছে দু হাজার বাই ছয় মানে হচ্ছে এক বাই তিন আর প্রবাবিলিটি অফ জেড ঠিক একইভাবে বুঝতে পারছো তিন হাজার তৈরি হয়েছে ছ হাজার মোট আর জেড মেশিনে তিন হাজার তাহলে হচ্ছে হাফ এখন তোমাকে কি নির্ণয় করতে হবে তোমাকে নির্ণয় করতে হবে প্রবাবিলিটি এক্স স্ট্রোক ডাবলু যেখানে ডাবলু কি ডাবলু হলো তোমার বোল্ড ত্রুটিপূর্ণ হবার ঘটনা তাহলে ডাবলু যদি বোল্ট ত্রুটিপূর্ণ হবার ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখন এইটার মাধ্যমে কি নির্ণয় করছি এটার মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করছি তুমি যে বোল্টটা তুলেছ সেটা দেখেছো ত্রুটিপূর্ণ তাহলে সেটা এক্স মেশিন থেকে হবার সম্ভাবনা কত এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে এখন আমরা চলে যাই প্রবাবিলিটি এক্স ডাবলু স্টোক এক্স এই কথার মানে কি প্রথম মেশিন থেকে একটা বোল্ট ত্রুটিপূর্ণ হবার সম্ভাবনা সে এক পার্সেন্ট বলা আছে তৃতীয় মেশিন মানে ওয়াই মেশিন থেকে বোল্ট ত্রুটিপূর্ণ হবার সম্ভাবনা যেটা বলা আছে দেড় পার্সেন্ট আর তৃতীয় মেশিন থেকে বোল্ট ত্রুটিপূর্ণ হবার সম্ভাবনা মানে জেড মেশিন থেকে ত্রুটিপূর্ণ হবার সম্ভাবনা বলা আছে দুই পার্সেন্ট এখন আমরা তাহলে বোল্ট ত্রুটিপূর্ণ হবার সম্ভাবনা নির্ণয় করব এক্স মেশিনের সাথে এইভাবে ক্যালকুলেশন করব ওয়াই মেশিনের সাথে এইভাবে আর জেড মেশিনের সাথে এইভাবে তো এইগুলোর মানে কি বোঝায় নিশ্চয়ই তোমরা বোঝো এখন এই গুণফলগুলো দিয়ে এগুলোর মানে বোঝানো হয় এবার এদের দেখো প্রত্যেকের মান কিন্তু আমরা অলরেডি নির্ণয় করেছি আগে দেখবে নির্ণয় করেছি তাহলে আমরা কিন্তু এখানে পরপর করে এগুলো বসিয়ে দিয়েছি তাহলে বসিয়ে দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশান করেছি তো ক্যালকুলেশান করলে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্সটিন ওয়ান বাই সিক্সটিন আমরা পেয়েছি তো প্রবাবিলিটি অফ ডাবলু মানে একটা বোল্ট ত্রুটিপূর্ণ হবার সম্ভাবনা ওয়ান বাই সিক্সটিন এবার আমরা নির্ণয় করতে চাইছি কি আমার তুলে নেওয়া বোল্টটা ত্রুটিপূর্ণ সেইটা তাহলে এক্স মেশিন থেকে আসার সম্ভাবনা কত তাহলে নিশ্চয়ই এই ফর্মুলা দিয়ে নির্ণিত হবে তাহলে প্রবাবিলিটি ডাবলু প্রবাবিলিটি ডাবলু তো আমরা এইসবে নির্ণয় করেছি ওয়ান বাই সিক্সটি আর তোমার হচ্ছে ডাবলু ইন্টারসেকশান এক্স এইটার প্রবাবিলিটি কি দেখো ডাবলু ইন্টারসেকশান এক্স এইটার প্রবাবিলিটি দেখো ভালো করে ফলো করো আমরা কিন্তু এখানে ক্যালকুলেশান করেছি ক্যালকুলেশান করে পেয়েছি ওয়ান বাই সিক্স হান্ড্রেড তো এখানটা ভালো করে ফলো করো প্রবাবিলিটি ওইটা পেয়েছি কত ওয়ান বাই সিক্স হান্ড্রেড তাহলে আমরা এটাও বসিয়ে দিয়েছি এখানে তো বসিয়ে দিলে আমরা ক্যালকুলেশানের মাধ্যমে পেলাম কত না জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা হলো আমাদের রিকোয়ার্ড আনসার তো আশা করব তোমরা বুঝতে পারলে যদি তোমাদের বুঝতে কোথাও প্রবলেম লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও আমি তোমাদের জন্য নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে আ